ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਐਮਆਰਟੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਫਿਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਰਾ ਏਜੰਟ ਆਪ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਟੂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 0181 4788 ਵਾਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਰਣਬੀਰ ਸੰਧੂ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਿੰਦਰ ਪੱਟੀ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਾਸਫਰਸ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਚਿੰਤਕ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੋ ਪਿਛਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਸੀ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਧਾਰਤ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ 2006 7 8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਮਿਸ ਕਰ ਗਏ ਕਈਆਂ ਨੇ ਜੈਨੂਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਐਫਡੀਜ਼ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸੀ ਚਾਚੀ ਤਾਈ ਮਾਮੇ ਫੁੱਫੜ ਜੋ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਲਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੈਨੂਨ ਸੀਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੀ 2010 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਗਿਆ ਅੰਬੈਸੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਪੱਕੇ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੋਹ ਤੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਪਾਂਸਰਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਨਾਮ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੀਆਰ ਕੈਨਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਮਾਮੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਫੰਡਸ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਝੋਲਮੋਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਛੁਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਸ਼ੋ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਤੋਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਆ ਪਿਛਲਾ ਸ਼ੋ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਿਪਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਟ੍ਰੈਕ ਕੀ ਹੈ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦਾ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਰਣਬੀਰ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟਸ ਕੋਲ ਅਪਲ
ਪਹਿਲੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਗਏ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਜਦੋਂ ਫੀਸ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਫੰਡਸ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਡ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿੰਨੇ ਫੀਸ ਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਆਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਨ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਆਂਦਾ ਬਟ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਹ ਦੇਖ ਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਗਾਵੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਰਾਈਟ ਅੰਬੈਸੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇਗੇ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਟੀ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸੀ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰੂਗੀ ਜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅਪਡੇਟਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਰੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਐਮਐਸਯੂਸ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਐਂਡ ਸੀਓਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਓਈ ਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਫੰਡਸ ਵੈਰੀਫਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰ ਲੇ ਆਫਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਲੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਕਾਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਲ ਹੈ ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ तो की ਪਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਫਰ ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਫੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਆ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੇਕਰ ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਜਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੇਰੀ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਬੱਚਾ ਉਹ ਸਫਰ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟਸ ਹੈ ਇਹ ਉੱਥੇ ਐਸਵੀਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਐਂਡ ਕਾਲਜਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਦੇ
ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੈ ਮੈਂ ਐਸਵੀਪੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਐਸਵੀਪੀ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਵਾਕਈ ਆ ਕੇ ਪੜੇਗਾ ਜੀ ਪੜੇਗਾ ਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫੀਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੜੂਗਾ ਇਹ ਚ ਕਿਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਬੇਵਕੂਫਾਨਾ ਹਰਕਤ ਹੈ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਕੋਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਪੁਰਾਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ 12ਵੀਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ A to Z ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 10 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਲ ਜੀ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਲ ਜੀ ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਆਲ ਸਕੋਰ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿੱਧਾ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਈ ਦੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਜਿਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਗਏ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਇਲਸ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕਰੂਟਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਇਲਸ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਦੂਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਨੈਟ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਕੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉੱਥੋਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਐਂਡ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਡਿਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਆਫਟਰਵਰਡ ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਫੋਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਟ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਇਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਲਿਖੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ देयर ਇਨ ਦੈਨ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਪੰਜਵੇਂ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਹੱਦ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰ ਜ
ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੀਓ ਹੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋ ਦੈਨ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜਦੋਂ ਇਸ਼ੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਕੇਸਿਸ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 12ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਜੁਮਾ ਜੁਮਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਾਲ ਹੋਇਆ 12ਵੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੇਸ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੇਸ ਆਇਆ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਚ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਘਰ ਚ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਕੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਸੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਐਂਡ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਜਿੰਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਓਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਫਤਾ ਦਸ ਦਿਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਉੱਥੇ ਅਪਰੇਜ਼ਮ ਚ ਅਪਡੇਟ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਾਈਲ ਲੈਣੇ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਐਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਮੈਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਲੋ ਕਿ ਜੀ ਆ ਫੰਡਸ ਅਪਰੂਵਲ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਰੇ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਐਮਬੈਸੀ ਕੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਕੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਫੰਡ ਭੇਜਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੜ ਜਾਂ
ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਪੈਣੀ ਸੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤੋਂ ਸਹਿਣ ਹੋਣਾ ਕਿ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਚ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਗਾ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਐਂਡ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟਿਵਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੀਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆਵੇ ਕੇਸ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਗਾਓ ਕਿ ਵੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਆ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੁਲਾਈ 2012 ਦਾ ਮੇਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕੱਟ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਜੇ ਤੇ ਯੂਕੇ ਯੂਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਪਟੈਂਬਰ 2012 ਤੱਕ ਯੂਕੇ ਚੱਲੂਗਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਚਲੋ ਖਿੱਚ ਧੂ ਕੇ ਕਾਫੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਅਗੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਆ ਹਏ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਫਟਾਫਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀਜ਼ੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੋ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਾਣੀਆਂ ਮੈਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਲਈ ਜਾਣੀਆਂ ਉਰ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀਟੀਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਜੁੜਿਆ ਜਾਂ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨਸ ਜੁੜਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸੀਓ ਦੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਵਰਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜੀਟੀਈ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਐਂਡ ਸਟੱਡੀ ਪਲਾਨ ਇਹ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰਾਓ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾ ਕਰਾਓ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਹੈਗਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਇੰਟੇਕ ਆਣਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੌਰ ਆਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਣਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਅਗਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੰਪਲਾਈਂਸ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲੀਟ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਮੀਟ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟ ਦਿਓ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮ
ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜੇ ਉਹ ਕੋ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਤੇ ਮੌਫਿਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਤੋਂ 5 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਅੱਗੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 12 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਬਟ ਅੱਗੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨ ਹੈ ਐਂਡ ਜੈਨੂਇਨ ਸੋਚ ਹੈ ਇੱਕ ਇਰਤ ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਰੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਜੀ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਾ ਆਸ ਨਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਕੰਸੀਕਵੈਂਸਿਸ ਕਿ ਜੋ ਕਰਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁੱਡੀ ਹੱਥ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਰੇ ਉਰੇ ਉਹ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਉਹ ਸੋਚ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ਪੜ ਸਕਦਾ ਸੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮੇਰਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਕਿਉਂ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਦੈਨ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਚੱਕੋ ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਵਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਕਰੈਕਟ ਮਿਲਣਗੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਕੱਲ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈਗਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਫੇਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਟੀਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਈਐਸਐਸ ਦੇ ਨੰਬਰ ਫਲੈਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇਗੇ ਕੱਲ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਗੇ ਤੇ ਉਹ ਈਐਸਐਸ ਗਲੋਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ